Hi guys! Welcome po sa ating Arduino Tutorial Tagalog. Uh, welcome back sa ating pang part 6. So sa part 6 natin is like a review or experiment lang muna. So meron tayong gagamitin ibang components or gamit para mas ma-explore ng konti. Kasi since marami sa atin ang gumagawa ng mga projects, gumagamit ng iba, iba't ibang components, so feeling ko makakatulong tong simpleng project natin to kung meron kayong ibang binubuo. So, etong ating project ngayon is consist of LEDs, the same thing, green, yellow, red. Meron tayong potentiometer, Arduino Nano, thermistor, switch, and servo motor. So, ang servo motor natin is micro servo FS90. Okay. So, sa program natin na to, sa, sa ating project, magkakonsist siya ng dalawang activity. para meron tayong dalawang activity na isi-switch natin. So, so, from activity 1, activity 2, kaya gagamit tayo ng switch. So, kung medyo hindi nyo maintindihan yung aking wiring, da, wiring at medyo hindi nyo makita rin sa camera, magpo-provide tayo ng schematic diagram here. So, itong ating schematic diagram, Arduino Nano, 3 LEDs, servo motor, potentiometer, thermistor. Nakalagay dyan kung saan pin ng Arduino mo i-coconnect. And nakalagay din ang mga values nila, pati resistor. So, walang magiging problema. Basta gayahin nyo lang to and then kung medyo nahihirapan o nalilito kayo, pwede nyo rin tingnan yung ating uh, actual na wiring dito sa video. Okay? So, once na nakabit nyo na yan, or na-install nyo na, or na-connect nyo na yan, ganito ang mangyayari sa ating program. Gagamit tayo ng emulator. So, pati, na-discuss na rin natin yan sa ating previous video tutorial. Kaya, mahalaga talaga na mapanood mo siya step by step para habang tumatagal, padagdag na padagdag yung knowledge mo. Kasi, once na nag-skip ka, then, pumunta ka kagad sa medyo mahirap. Medyo nakakalito kasi siya. Kailangan mo talaga siyang unti-untiing matutunan. And then, practice, practice. So, buksan natin ang pati. Okay. Lumabas dito, meron tayong nakalagay na servo motor angle in degrees. So, servo motor, ito. Ang degree daw niya ngayon is 160. And then, ang color ng background natin is red. At kung makikita nyo, LED natin, naka-on ang red. So, if I turn our potentiometer, sa, sa potentiometer nang gagaling ang analog signal, that's why ito ang ating i-rotate. Mamaya, ma intindihan natin sa code, i-explain ko. So, change, habang chine-change ko ang potentiometer, nagbabago yung servo angle. Kung makikita nyo, nag-move siya. And then, nag-move din, ay, nag-change din yung value niya sa pati. Nakalagay 142, 149, 155. Then, kung makikita nyo, pag na-reach niya yung angle na 100 to 80, naka-green siya ang background. And naka-green din ang ating LED. And then, lower than 80, nag-change to yellow. And LED yellow. Okay, so nasa settings kasi yon ginawa ko sa code ko, sinet ko na kapag in between 0 to 80 ang ating servo angle, naka-yellow lang. And then 80 to 100 is naka-green. Then 100 to, to 180 is red. Kaya ganyan siya. So yun ang pinaka-default natin. Once I press that switch, press ko si switch, Oops, press ko ba? Okay, nag-change ngayon siya sa second program natin or second activity natin which is pag-detect ng temperature. So, ang room temp ng room ngayon is 25.6. Ibig sabihin, yan yung pinaka-temp ng buong room ko dito. So, outside, room temperature. Kung may setting din akong ginawa dyan na kapag mainit, mag-turn yung, yung background sa red, then LED red. Pag malamig is yellow, then background is yellow. Um, so, kung titignan nyo, nakaset siya ngayon sa 25 green, then green LED. 
kung di ako nagkakamali, parang 27 yung mag-change siya sa red. So, magmula 27 degree pataas. So, painitin natin yung thermistor. Lang. Para uminit siya. Okay. Tingnan nyo, nag-change siya. Naging 27, 28, 20. Nag-change ng coloring background to red and then LED to red. Then, pag inalis ko, lalamig siya ulit. Then, change sa green. Um, medyo sorry lang kasi hindi ko alam kung paano siya palamigin. So, pag lumamig yung thermistor, it's either pwede ako masiguro ng ice, palamigin ko yung finger ko, lagyan, lagay ko sa kanya. Then, mag-change siya sa other color na, yung yellow. Pero, matetest naman natin nagwa-work kasi yung green and red, tama siya. Magagamit tong project na to sa mga ibang project na kunyari, pagka merong mainit na ang nade-detect ng temp is mag-a-alarm siya o iilaw yung red LED and then mag-a-alarm. So, ang pagkakaiba lang nun is lalagyan mo ng speaker, yung output mo instead of LED or speaker and LED para once na nag-hot temp siya, na sinit mo sa temp na yun, iilaw to and then mag-a-alarm siya or mag yung speaker mo. So, nasa setup mo lang yun kung paano mo gagawin ang output mo. Since wala akong speaker ngayon, ginamit ko lang si LED. So, the same thing lang yung ating logic. So, pakita ko ngayon sa inyo ang ating code. Ang code natin is here. Um, hindi ko na ipapaliwanag lahat ng code kasi medyo mahaba ng konti. Pero, para matulungan kayo, nilagyan ko lahat ng comments sa gilid. So, kahit hindi ko sabihin, naka-note na siya sa gilid. For example, define servo pin 3. Nakalagay ito sa gilid, defining servo motor connected to pin 3. Ibig sabihin, dinefine ko yung servo pin na nakonect sa pin 3. So, lahat yan merong comment mula umpisa hanggang sa baba. So, et, dito yung mga definitions natin sa unahan. Pag-declare ng variables. Ang setup natin is the same thing, gumamit ng pin mode. Pin mode yung pagsiset kung input or output ang ating isang component. And then... Input natin ang switch. So, pin mode switch, input pull up. Ginamit ko is input pull up kasi para kasamang, kasama nang ma-activate yung ating pull up resistor. Ito, itong 10K na ikinabit ko sa kanya. So, ma-activate lang siya nun. Then, servo, zero begin para sa ating communication kasi gumamit tayo ng paddy. Then, gumamit tayo ng computation kasi sinet ko yung temperature in Celsius. So, okay. Ito yung ating loop. Meron din tayong function button. Ito yung switch natin, yung button. Kung paano mag-change siya dun sa previous and dun sa second na ating activity. So, para mag-change lang silang dalawa. Meron naman tayong comments. So, mababasa nyo. Makikita nyo kung ano ibig sabihin. Yung float uh, calculations. Ito lang yung calculation nga natin para mapunta siya sa Celsius. And then, uh, dito yung ating temperature. So, pag less than 20, ito ang mangyayari. Ito ang settings niya. Yellow LED ang mag-on. And then, kapag greater than 28 degrees, ito ang settings niya sa pati. And then, red LED ang naka-high o ibig sabihin naka-on. Lahat siya may comments. So, makikita niyo siya dito. Um, sa servo control, servo motor, meron tayong ibang ginamit na function name dito. Analog read, ibig sabihin nito is, nire-read niya yung analog signal from the potentiometer. Kaya nakalagay analog read potentiometer pin. Then, isi-save niya yung value nun, yung maririd niya sa variable nating value. So, itong function na to is, kung gusto mong i-read ng, ng, ng ating system, yung analog reading or signal ng potentiometer. Then, pagka-read niya, hindi naman niya kagad mako-convert yun kung ilang degrees ng servo. So, kailangan mo siyang i-map. Ito yung pangalawang function, map. Ibig sabihin dito, um, yung 0 at saka 1023 is fixed value. Kasi ito yung ating pinaka-range from minimum to maximum na range ng analog signal na nare-read sa ating Arduino. So, ibig niya sabihin dito, yung minimum na 0 to 1023 reading ng analog ng na Arduino, i-convert lang niya or itat itatama niya sa servo angle natin na from 0 to 180 degrees. Parang 
i-ratio mo siya. So, habang tumataas yung value ng analog, habang napunta siya ng 0 to 1023, nakoconvert siya sa 0 to 180 degrees. Yung corresponding value niya. Yun yung ibig sabihin ng pagmamap natin. And then, isa-save niya yung nare-read niyang value yun. Again, dito sa ating value na variable. Then, may servo. Ibig sabihin yun ngayon ang i-execute ni servo motor. So, yun yung ibig sabihin itong part na to. Um, pwede ding iba ang maging output mo. For example, gusto mo makaproduce ng, meron tayong mga tiyatawag na DAC or digital analog converter or gusto mong gawing, for example, gusto mo yung analog signal mo uh, magkoconvert siya sa 0 to 5 volts. But that's nasa sayo. So, sa mga next nating video tutorial, sigurado ako matidiscuss pa natin yan. So, sa ngayon, servo motor muna ginamit natin yung angle 0 to 180 degrees. So, pwede rin yung 0 to 5 volts or 0 to kung ano man yung gagamitin natin. Pero for now, 0 to 180 degrees. And then, ito yung sa angles, angle natin sa motor less than 80. Itong setup ng pati, yellow LED high. Kapag more than 100, ito naman. So, that's it. Okay? Yun lang yung ating program. Um, umpisa ko sa umpisa para kung gusto nyo i-screenshot screenshot kasi para kung gusto nyo kopyahin, gayahin nyo lang sa sa sketch nyo then gawin nyo lang yung ginawa kong schematic na wiring diagram diagram mapapaganyan na siya so ibig sabihin pwede nyo siya idagdag sa inyong mga project so, yun lang po sa ngayon. Then, see you again guys sa next ate, sa next video tutorial. And hopefully po, uh, nakakatulong ako sa inyo. And please naman po, pa-subscribe din po para uh, mas ganahan pa tayo. <laughs> Thank you po. Um, goodbye.